درانو هوا دوال دو معروف تلویزون قدر منو لیدون کو دسوار سرکر گران سرکوون کو السلام علیکم و رحمت الله و رکاتو هیلا داد چه تاسو بطور روکتور خوشحال اوسای خوشحال ایم چه دلیک لاست دکتر پخ پرایونه کی یوسف بیاست تاسو بطران دچو پر که خو هیلا میل تاسو تول سخدادا چه ما پدی خ پرایونه کی واسو پری نکنی دخ پرایونه ترپاشی بو پری لما سر مال تی اوکری گران سرکوون کو دخیز دکتر لپاره چه تاسو خز دکتر وکری نخواب داری چه دخپول تلویزیون در ترسان کی نه کتاب کلام کتاب چه؟ آب هاگت سه چی دلیک لاست دست دکتر لپار زری وی هاگل زان سارا ولاره. مخکی دی چه لارش دنون از دخپارانی پم ازو با سوکو چی نن با پخپارانه کیت سوی خواب داری چه پتی لاست پانی مگه اتاسی ولندا کاتن اوکو زن کلمی مگه لاست روی زن انجوری نوار چه لاندی انجوری نتا وکوره او کلمی ول ولی. حالا من انجور دیتیش پنوم سریا دیدو بالی لیکل ورپسی لاستل और बसे अंजूर चो द इमाम और स्थानीय अंजूर चो आखिरी अंजूर चो द किताब बुन सारे आदि दो लेकल लोस्टल इमाम आउ किताब پدی که دو غنگونه تاست در پیشاندل شیوال هر غنگونه چه پسر رنگ بانی لکر شیویدی چه یا و د لغو آو بل د ای غو لا دو شکل نلرال چه لای آخر او غیر آخر و چه ده کلم لای آخر چه ده ده کلمه پا آخر برخه که رات لن او لای غیر آخر چه ده ده کلمه پا لمره او ده کلمه پا ما بین که رات لن او ده ای غاک چه ده هم ده کلمه پا اول او ده کلمه پا ما بین که رات لن ده ده غگون ده خیپ جندل پارا مختلف فالیتون اول چه مونگا اریو فالیت تر سره که لار بوشی یو بل فالیت چه ببل فالیت بانده هم و خکی کن دلاند هر انزور نوم و اخلای دلی آخر لی غیر آخر او د ای غک شکلونه پا که رو خانه کرد دلتا هم زنی انزور نوال چه لمرانه انزور دلمر ور پسی دیتش پونم سریا دیگی بله دال ور پسی دالی لاند برخی تر ازو امام دا هم د کتاب پونم سرا او رسته انزور چه ده ده علم کو نوم سره دی لمر دال ډالۍ امام کتاب او علم په دې انځورونو کې او په دې کلمو کې د ل او د ای غګونه تاسو ته درکړل شوي دي نو تاسو کولای شئ د پنسل په وسیله په خپلو کتابونو کې دغه غګونه روښانه کړئ د لمر په کلمه کې که چیرته موږ تاسو وګورو د ل غګ راغلی دی د کلمې په لومړۍ برخه کې د پنسل په وسیله سره تاسو کولای شئ دا روښانه کړئ د ډال په کلمه کې هم که موږ تاسو وګورو د ل غګ راغلی ل اخر د کلمې په اخره برخه کې د پنسل په وسیله سره تاسو کولای شئ دا په خپلو کتابونو کې روښانه کړئ د ډال پا کلمه که که او گرو ده لغه ده لی غیر آخر ده ده کلمه پا ما باین که را غلی ده پینسل پا وسیله سره تاسو رو خانه کرده رازو لانده برخی تا ده امام پا کلمه که ده لغه اگنا بلکه ده ای غاک ده ده کلمه پا لمره برخه که را غلی ده ده پینسل پا وسیله سره تاسو کولشی ده رو خانه کرده ده کتاب پا کلمه که هم ده آغه ده تاسو کولشی ده پینسل پا وسیله سره بخپلو کتابونو که د زو رستی انزور تا چه دا علم پنوم ساریا دیگی دا علم پا کلمه که هم که منگو تاسو گرو دا ای غک را غلی دی تاسو کوله شه دا پینسل پا وسیله سرا دا غا غگونه پا خپلو کتابونو که رو خانه کری ترچو دا دی پا لیکلو کوی او دا دی پا پیجندولی که تاسو کم از تونزا و نلاری دا و پا تیل رسپانی و لنده کتنه را بوشو دا نن رزد خبرانوان موضوع تا چه نن با پا خبرانوان زمگ است از دنیل رازی اخبارانی موجود شده هاگا اتم لاست لمرای برخه زمگ در طول نی دو دو ندی یعنی یا لاست است از پدوخ برانی که وران دیگی چه د اتم لاست لمرای برخه پنانه نی اخبارانه که تاست وران دیگی پدی با خبری اتری که او چه تا با پدی لاست کل رو انوان دی زمگ در طول نی دو دو نه ده هم فعالیتون لری زول لمری فعالیت تا چل مری فعالیت چیه زمگ پر طول نه که کم غرا دو دو نشته زمگ پا طوله نکی کم غوره دو دو نشته بله پا مگاو تاس پا دیوان پویی گو چه زمگاو تاس طوله نچه ده دایو افغانی طوله نده پا دیگه زنی دو دو نشتون لری اول با پا دود بانی خبری او که چه دو دو نتشته ویل کیگی دیوی طوله نی طول مادی او مانوی ارزختونو تا دو دو نویل کیگی یا دیوی طوله نی طول مادی او مانوی زنگرتی او تا دو دو نویل کیگی چه ده ده تاریخ پا دو که دیو نسل نبل سنات سه توپیل لری که چرت مگه تا سو گروه پی و تو لنا که دنارینا و دخزینا و جامی ملما پالنا خواخوگی دکورانویو آریکی 
د اخترونو المنزل د کلیزې المنزل دا هغه دودونه دي چې موږ او تاسو دا دودونه پیژنو او د موږ او تاسو په ټولنه کې دا دودونه شتون لري او مراوج دي خو دغه دودونه بیا په هره ټولنه کې څه نه څه توپیر لري یا مثلا که موږ ځینې ولایتونه وګورو په ځینې ولایتونو کې په ځینې سیمو کې ځانګړي خواړه دي چې د هغې سیمې سیمه ایز شهرت لري چې د هغې سیمې اوسېدونکي د هغې په پخوالي کې خاص مهارت لري که چرته په یوه ټولنه کې دغه دودونه شتون ولري او دغه دودونه موجود وي نو موږ په جرات سره ویلی شو چې دا یوه افغاني ټولنه ده یعنې د یوې ټولنې دودونه څه ناڅه توپیر لري لاړ به شو بل فعالیت ته چې بل فعالیت شی دی په به هم خبرې وکړو لاندې انځورونو ته وګورئ او کلمې ولولئ دلته هم ځینې انځورونه موږ ته راکړل شوي دي چې لومړنی انځور د تیش په نوم سره یادېږي بلې جماعت ورپسې اختر ورپسې انځور چې دی د موږ او تاسو پېژنو غوړي او وروستنی انځور چې دی د منګي په نوم سره یادېږي جماعت اختر غوړي او منګي په دې کلمو کې چې موږ ولستل په دې کې دوه غږونه تاسو ته در پېژندل کېږي چې یو د ت غږ دی او بل د ای غږ دی هغه غږونه چې په سور او په سپین رنګ باندې لیکل شوي دي د موږ د لوست موخه اندا ده چې دغه غږونه تاسو ته در وپېژنو چې یو د ت غږ دی او بل د ای غږ دی تا هم دو شکل نلری چې تای آخر او غیر آخر تای آخر چې دی دا د تل لپار د کلمه پا آخره برخه که رازی او تای غیر آخر چې دی دا د کلمه پا ما بین او د کلمه پا لمرای برخه که رازی او د ای غک چې دی دا هم ای آخر او ای غیر آخر دی ای آخر دا د کلمه پا آخره برخه که رازی او ای غیر آخر چې دی دا د کلمه پا لمرای او د کلمه پا ما بین که رازی یعنی دا غد دو غگونه چې دی دا تا او دا ای غگونه چې دی دا د کلمه پا بیلا بیلو برخه که رازی هم د کلمه پا لمرای برخه که هم د کلمه پا ما بین او هم د کلمه پا آخره برخه که رازی زو بل فعالیت تا چه بل فعالیت بچی دریم فعالیت رازه چې پیدا یې کړو څو داسې کلمې ووایس چې د تی آخر او غیر آخر غږ پکې واورېدل شي څو داسې کلمې ووایس چې د تی آخر او غیر آخر غږ پکې واورېدل شي مثلا لکه یوه کلمه به زه وایم لکه توت بلې لکه تخت لکه تار لکه تله بلې دا هغه کلمې دي چې په دې کې د ت غږ هم اورېدل کېږي او هم پکې لیدل کېږي څو داسې کلمې ووایس چې د ای آخر او غیر آخر غږ پکې واورېدل شي لکه سړي لکه شین نور باید تاسو راته ووایي بلې لکه سپین لکه شین لکه منګي دا هغه کلمې دي چې په دې کې د ای غږ هم پکې اورېدل کېږي او هم پکې لیدل کېږي زو بل فعالیت چې بل فعالیت هم تر سره کړو څلورم فعالیت راځي چې وې لیکو د لیکلو برخه ده دلته هم د ت غږ لیکل کېږي چې لومړی یو سیدا مستقیم خط وباسو د ښي خوان راځو چپ لاسته او د دې د پاسه د ت غږ لیکو او بیا د ت غیر آخر هم په دې ډول سره لیکل کېږي د ای غږ دی چې د ای غږ د لیکلو لپاره موږ هم یو سیدا مستقیم خط وباسو د ښي خوان راځو چپ لاسته او د ای غږ د دې د پاسه لیکو د سیدا مستقیم خط په موبایل باندې او ای غیر آخر دی چې د کلمې په لومړی او د کلمې په موبایل کې راځي دا هم په دې ډول سره لیکل کېږي نو د لیکلو برخه ده دا به په تختې کار وکړو چې تاسو یې ښه زده کړئ سیدا مستقیم خط وباسو د ښي خوا نه راځو چپ لاسته د دې غږونو د لیکلو لپاره لومړنی غږ چې و هغه د ت غږ و د ت غږ د سیدا مستقیم خط نه لږ پورته بیا په سیدا مستقیم خط راځو بیا هم د ت غږ لیکو د سیدا مستقیم خط د پاسه لاندې برخې ته راځو په دې ډول سره 
تاس هم که ولی شی چه دغدغه کنن با خبلو کتاب چو کی ولی کی؟ بیا هم در سیدا مستقیم خط در پاس هم رازو به سیدا مستقیم خط مستقیم پندی خط باندی زو بیا لک تا پورت زو در هم در تغک ده تای آخر چه در کلمه پا آخر اول خکی رازی در تای غیر آخر در پارا بیا هم سیدا مستقیم خطو باسو تای غیر آخر لیکو چه در کلمه پا ما بین او ده کلمه پا لمره برخی که رازی تا غیر آخر لپاس خواند رازو پا سیدا مستقیم خط برتا پا سیدا مستقیم خط سو خو پا نیمه دول سرای لیکو د پورتا خوان را زو لانده برخیده پمزی سیده و مستقیم خط د پاس زو دا کم طبیعت تای غیر آخر چه د کلمه پا لمره او د کلمه پا ما بین که رازی تای غیر آخر دا اید غک دل کل لپارا بیا هم یو خطو باسو ده خیخوان رازو چپ لسته دا هم ده ای غک ده خو ای آخر ده چی پا مکمل دول سر لیکل کیگی ده سیدا مستقیم خط نده پاسا لانده برخی تا رازو بیر تا پا سیدا مستقیم خط لکسا ده پاسا لانده دو تیکی ارتک دو بیا هم ده پور تخوان رازو پا سیدا مستقیم خط بانده به لاندی برخی تر ازو به ارتا پسیده و مستقیم خط بانده دا هم دی ای غک دی خو ای آخر دی چه دی کلمه ای پا آخر برخه کی پا مکمل دول سر لیکل کی گی لاندی برخی تر ازو پورت ازو دا هم دا ای غک ای غیر آخر چه دا کلمه پا ما بین او دا کلمه پا لمره برخه که رازی اغا هم پا دی دول سن لیکو دا پور تخوان رازو پا سی دا مستقیم خط پا دی دول سره بیا هم در پورت خوان رازو پا سیده و مستقیم خط باندی در سیده و مستقیم خط در پاس او پا دی دول سر دا ای غیر آخر دی چه در کلمه پا بیلا بیلو برخو که رازی در پورت خوان رازو پا سیده و مستقیم خط باندی پا دی دول سر بیا هم در پورت خوان رازو پا سیده و مستقیم خط در پاس او او تر لاندی دو تیکی گدو ده تای غگونه او ده ای غگونه مونگا و لیکل چه تای آخر و چه ده کلمه پا آخر برخه که پا جلا دول سر لیکل که دو او تای غیر آخر و چه ده حق غگ ده چه ده کلمه پا لمره او ده کلمه پا مابین که راتل که دو او پا دی دول سر لیکل که گی ده ای غگ ده چه ده کلمه پا آخر برخه که پا جلا دول سر لیکل که گی چه پا دی دول سر لیکل که دو او ده ده هم ده ای غگ ده خو ای غیر آخر ده آخر و ده غیر آخر غیر آخر زکا چه بلغ گل سرا ترلیوی او در کلمه پا لمره او در کلمه پا ما بین که در غق رازی زو بل فعالیت تا چه بل فعالیت هم تر سرا کنو چه اغا فعالیت بود شوی پینزم رازه چه ویل ولو لند کلمه پا لور غق ول ولی در تای آخر تای غیر آخر او در ای آخر ای غیر آخر در غقونو لشکلون در چخه کار خطا اکری. ده هم ها فعالیت ده چه پدی که زنی کلمی مون تراکل شویدی او یو جمله مون تراکل شویده چه پدی که ده تا او ده ای غگو نمون پیدا کهو او ده دینه کار خطا او. 
لمنای کلمه چی دا دو توت پونم سر یادی گی اور پسی کلمه دا تار تلا گیرا وری او د دیوال کلمه ده په دې کلمو کې مونږ د ت او د ای غږونه پیدا کوو او ور څخه کرختاو د تار په کلمه کې کو ګرو د ت غږ راغله ته غیر اخر دی د کلمه په لومړۍ برخه کې دی د دې نه مو کرختا وکړه او د ګیره کلمه کې چیرته مونږ او ګرو دلته هم د ای غږ راغله دی د کلمه په مابین کې دی ای غیر اخر دی د دې نه هم کرختا وو یو جمله بل هم ده چې جمله ده او بوتا ارتیا لرو په دې جمله کې هم مونږ د ت او د ای غږونه پیدا کوو او د دې نه کرخه وباسو دا کلمې به هم مونږ په تخته ولیکو چې په هغې کې دغه دوه غږونه مونږ پیدا کړو زو تختې ته او دا کلمې په تخته لیکو د کلمو د لیکل لپاره بیا هم یو سیدا مستقیم خط وباسو د خیخوانه رازو چپ لاسته په دې ډول سره لومړنۍ کلمه چې ده هغه د توت کلمه ده د توت کلمه لیکو د ت غږ دی د او غږ دی او د ت غږ دی د توت کلمه ورپسې کلمه چې ده هغه د تار کلمه ده د ت غږ د ا غږ او د ر غږ او ورپسې کلمه چې ده هغه د تله کلمه ده د ت غږ دی د ل غږ دی لې غیر اخر او د ا غږ دی د تله کلمه ده درې نورې کلمې هم پاتې دي چې دا به هم ولیکو د دې کلمو د لیکلو لپاره بیا هم یو خط وباسو ورپسې کلمه چې ده هغه د ګیره کلمه ده چې د غږ دی دا غږ مونږ او تاسو وپېژندو ګیره د ای غږ د ر غږ او د ا غږ دی ورپسې کلمه چې ده د وري کلمه ده چې د او غږ دی د ر غږ دی او د ای غږ دی د وري کلمه او رستې کلمه چې ده هغه د دیوال کلمه ده د د غږ دی د ای غږ دی د او غږ دی د ا غږ دی ای غیر اول او د ل غږ دی ل اخر د دیوال کلمه دا کلمه وی چې دم په تخته ولیکلی او یو جمله هم لرو چې جمله به هم ولیکو د جملې د لیکو لپاره بیا هم سیدا مستقیم خط وباسو د خی خانه راځو چپ لاسته جمله ده چې او بو تا ارتیا لرو د ا غږ دی د او غږ دی د ب غږ دی د او غږ دی چې مکمل کلمه شوه او بو تا د ت غږ دی ته غیر اخر د ا غږ دی او بو تا ارتیا د ا غږ دی د ر غږ دی د ت غږ دی ته غیر اخر او د ای غږ دی د ا غږ دی ارتیا او بو تا ارتیا لرو د ل غږ دی ل غیر اخر د ر غږ دی او رستنه غږ چې دی د او غږ دی مکمله جمله ده او بو تا ارتیا لرو په دې فعالیت کې مونږ د ت او د ای غږونه پیدا کوو او د دې نه کرختاو دلته هم د ت کلمه ده ته په کلمه کې 
دلتا د توت کلمه ده د توت په کلمه کې کې چرته مونږ وګورو د تغه په دوه ځایونو کې راغلې دي چې یو د کلمې په لومړۍ برخه کې او د کلمې په اخره برخه کې د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلې ته غیر اخر دی او د کلمې په اخره برخه کې ته اخر دی نو دا غګونه مو غګ پیدا کې د دې نه مو کر خطا وکړو دا هم د ته غګ دی ته اخر د دې نه هم کر خطا وکړو رازو د تار په کلمه کې د تار په کلمه کې هم د ته غګ راغلی دی د کلمې په لومړۍ برخه کې ته غیر اخر دی ځکه چې د اد غګ سره تړلې دی د دې نه هم کر خطا وکړو رازو دې کلمې ته د تله کلمه په تله کلمه کې کوم غږ دی بلې د ت غږ دی د ت غږ ته غیر اخر ځکه چې د ل غږ سره دا تړل شوی دی د دې نه هم موږ کر خطا وکړو رازو د ګیره کلمه د ګیره کلمه کې چېرته مونږ وګورو کوم غږ دی بلې د ته غږ نه بلکې د ای غږ دی د کلمې په مابین کې دی د دې نه به هم موږ کر خطا کو او دا غږ چې دی دا د ای غږ دی ای غیر آخر د وری په کلمه کې که چېرته مونږ وګورو دا هم د وری کلمه ده د کلمې په آخره برخه کې د ای غږ راغلې خو ای آخر دی ځکه چې د کلمې په آخره کې په جلا ډول سره لیکل شوی د بل غږ سره تړلې نه دی نو د دې نه به هم مونږ کر خطا وکړو د دیوال په کلمه کې کوم غږ دی بلې د دیوال په کلمه کې هم د ای غږ دی کوم ای آخر که غیر آخر ای غیر آخر ځکه چې د او غږ سره تړلې دی نو د دې نه به هم کر خطا وکړو رازو جملې ته چې مکمله جمله ده نو اوبو ته اړتیا لرو د مکملې جملې په آخر کې مونږ یو ټکی کړو ځکه چې مکمل مفهوم ده رسوي نو په آخر کې یوه یو ټکی کړو اوبو ته اړتیا لرو دلته هم که مونږ وګورو په دې د اوبو په کلمه کې مونږ د اغه لرو د او غږ لرو د بغه لرو د او غږ لرو دلته د ته او د ای غږ نشته رازو د ته په کلمه کې کوم غږ دی بلې د ته غږ دی د کلمې په لومړۍ برخه کې دی ته غیر آخر دی د دې نه به کر خطا وکړو رازو د اړتیا په کلمه کې د اړتیا په کلمه کې که چېرته مونږ وګورو د اغه غږ دی د ړ غږ دی د ت غږ دی د ای غږ دی او د آ غږ دی دلته هم د کلمې په مابین کې د ته غږ راغلی دی چې د دې نه به کر خطا وکړو او دلته هم ګورو چې د ای غږ هم د ته د غږ سره راغلی دی چې دواړه غږونه یو ځای یا څنګ په څنګ راغلي دي چې د ای غږ دی ای غیر آخر دی د دې نه به هم کر خطا وکړو رازو د لرو په کلمه کې اوبو ته اړتیا لرو د لرو په کلمه کې مونږ ګورو چې ل دی ل غیر آخر د ر غږ دی او د او غږ دی دلته د ته او د ای غږونه پکې نه دي راغلي نو د دې نه مونږ کرخه نه تاو د هغه فعالیت و چې په دې فعالیت کې مونږ د ته د ته او د ای غږونه مونږ په دې کلمو کې او په دې جمله کې پیدا کړو د هغې نه کر خطا وکړه د توت په کلمه کې د ته غږ د کلمې په لومړۍ د کلمې په آخره برخه کې راغلې د تار په کلمه کې د ته غږ د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلې د تله په کلمه کې د ته غږ راغلې ته کوم دی ته غیر آخر د کلمې په لومړۍ برخه کې دی د ګیره په کلمه کې د ای غږ دی ای غیر آخر دی کرخه مو نه تاو کړه د وري په کلمه کې هم د ای غږ راغلی دی د دیوال په کلمه کې هم د ای غږ راغلی دی رازو جملې ته اوبو ته اړتیا لرو د اوبو په کل... د اوبو په جمله کې که چېرته مونږ ګورو اوبو ته اړتیا لرو یوه مکمله جمله ده نو دلته د ته په کلمه کې د ته غږ راغلی دی چې د کلمې په لومړۍ برخه کې دی کرخه مو نه تاو کړه او د اړتیا په کلمه کې د ته او د ای غږ دواړه څنګ په څنګ راغلي دي نو د ته او د ای د غږونو نه مو کرخه تاو کړه ترڅو دغه غږونه مونږ په دې کلمو کې وپیژندل تشخیص مو کړی وکړو چې د کلمو په کومه برخه کې ګران زده کوونکو دا وه زمونږ د نن ورځې خپرونه چې اتم لوست لومړۍ برخه وه چې په دې کې مونږ تاسو ته دوه غږونه درو پېژندل چې یو د ته غږو او بل د ای غږو ته دوه غ... شکلونه لرل چې ته آخر او غیر آخر او ای هم دوه شکلونه لرل چې ای آخر او غیر آخر دا هغه دوه غږونه ول چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راتلل هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې 
مختلف فعالیتونه مونږ تر سره کړل تر څو دغه غږونه تاسو خو پیژنې د دې غږونو په پیژندلو کې کومه ستونزه ونه لري دا و زمونږ د نن ورځ خپرونه که چیرته تاسو د خپرونې په حق لباندې نظریات او غوښتنې لرئ کولی شئ کومه شمېره چې ستاسو د تلویزیونونو په سکرین راځي له مونږ سره خپل نظریات او غوښتنې پوښتنې شریکې کړئ تر څو په راتلونکي کې ستاسو په خوښه خپرونه وړاندې کړو تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی او مهربانه څښتن ته لاس وارم د خدای په امان